Albon Gasly e o motor de Leclerc no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias do dia já afirmando a vocês que amanhã provavelmente teremos dois vídeos porque tem muita coisa para ser falado, teremos Alonso por exemplo, então vamos postar dois vídeos amanhã, fique atento porque um deve sair na hora do almoço e o outro naquele horário que vocês estão acostumados das 18h15. Mas vamos lá, vamos para o vídeo de hoje começando com Alexander Albon. Nós sabemos que o Albon fez quatro paradas no box, o que foi estranho. Na live eu comentei isso, no vídeo eu comentei isso também, no vídeo que vocês assistiram ontem. É um pouco estranho ver um cara fazendo quatro paradas sem que aparentemente tenha algum tipo de problema ou sem ter um safety car ou algo assim. Albon acabou explicando, em matéria que você confere aí na descrição, que basicamente ele estava tendo um problema absurdo com a degradação de pneus. Ele acabou afirmando que estava tão ruim que em determinadas curvas, como a 3 e a 9, ele era cerca de 20 km mais lento do que o restante. Isso fez então com que ele perdesse um tempo absurdo porque ele ficava lutando nessas curvas a todo instante. Albon também falou que se ele fizesse 5 ou 6 paradas nos boxes, provavelmente teria sido mais rápido para ele. Então a corrida dele foi basicamente ficar gerenciando um desgaste excessivo de pneus. De acordo com a matéria, com a entrevista melhor dizendo, ele ainda afirma que geralmente não são tão ruins assim e que é algo que precisam verificar porque simplesmente não é normal. Muitas pessoas chamaram a atenção para o Latifi à frente do álbum durante a corrida e aí tem tá a explicação, o carro do álbum tinha algum acerto, alguma coisa errada que fazia com que ele tivesse um péssimo desgaste de pneus. Mas e aí, você acredita que a Williams vai corrigir isso aí? Porque nós sabemos que a Williams meio que andou para trás com relação ao ano passado, né? A gente esperava uma Williams mais forte e no final das contas não estão entregando aquilo que era esperar. Mas enfim, deixa sua opinião aí nos comentários. Vamos agora para Pierre Gasly, sua Alpha Tauri. Gasly tem sido um pouco apagado durante a temporada, nós sabemos de todo o potencial que ele tem, fez temporadas muito fortes, tanto na True Rosso como na AlphaTauri, e agora na última corrida, além de ter sido apagado, teve um toque com o Stroll. Os comissários entenderam que Gasly foi sim culpado pelo toque com o Stroll, eu particularmente, como sempre falo, acho que é muito assim mais para um toque de corrida, uma disputa de posição normal, enfim, é o tipo de coisa que acontece, mas ok e ele acabou sendo punido com dois pontos naquela carteira que os pilotos têm. Gasly falou que ele assume a responsabilidade, foi uma corrida difícil e nesse contato ele acaba assumindo a responsabilidade, ainda mais se merece uma penalidade de 5 segundos. Portanto nós estamos vendo que Gasly não vem tendo o bom desempenho de antes, Além de estar tá agora se envolvendo em acidentes, claro, algo muito circunstancial, não vou falar que toda corrida ele está batendo porque não é o caso, mas a performance dele também não tem agradado, tanto é que o Tsunoda tem chamado mais atenção e claro, esse carro da Alpha Tauri parece que vive de altos e baixos, é um carro que pelo que eu chutaria é difícil de compreender, a Alpha Tauri ainda não teria pego o jeito desse carro, não teria compreendido completamente o carro, o que dificulta o acerto de provas em provas. Então podemos ver, por exemplo, na próxima corrida uma Alpha Tauri boa e na outra ruim e assim por diante, é algo bem possível, é um carro que oscila muito e se você junta isso com o um Gasly que aparentemente não se adaptou a esse novo carro, a essa nova Fórmula 1, pelo menos não até agora, aí você tem o resultado ruim. Mas o que você está achando do Gasly e também eu quero saber se você concorda com a punição dele ou se você tem uma visão mais próxima da minha, que é uma coisa de corrida, não merece punição, etc. Diz aí nos comentários. Vamos lá agora para o motor do Leclerc. A primeira informação importante é que a Ferrari não tinha nenhum tipo de pista, não teve nada que indicasse um problema no motor dele, não é aquela coisa que a equipe fala que nem foi com o Hamilton por exemplo, olha tira o pé que senão você vai ter problema mais pra frente, não, 
não foi nada disso. O motor simplesmente deu pau do nada e quem confirma isso é o Matia Binotto. E também nós já vamos falar da consequência, o que a Ferrari descobriu de problema aí nesse caso. Mas o Binotto, de acordo com a matéria do motorsport.com, falou que foi repentino. Eles descobriram primeiro através do próprio Charles falando no rádio e depois os engenheiros deram uma analisada nos dados, então foi tudo muito rápido. Eles ainda não tinham uma explicação naquele momento da entrevista que foi ontem no domingo, então a unidade de potência seria enviada para Maranello ontem à noite e desmontariam hoje de manhã segunda-feira, que foi o que aconteceu e já já vou falar para vocês o que, que foi a consequência disso tudo. O lado positivo para a Ferrari nisso tudo é que o Leclerc falou que ele estava com o carro muito bom, estava tudo muito bem, o desgaste de pneu estava excelente, ele acredita que ia ter uma corrida muito fácil, estava tudo sob controle, o que a gente estava vendo, né? o Verstappen não conseguia necessariamente chegar, principalmente depois do erro, né? que aí o Verstappen ficou preso atrás do Russell, e também nós temos que ver que até o Hamilton, que o pessoal falou muito que ele poderia ter vencido a corrida por conta do ritmo dele, na verdade o Leclerc tinha um ritmo mais forte. Então, numa circunstância normal, a gente pode ver que a Ferrari, pelo menos a Ferrari do Leclerc, teve um ritmo mais forte da corrida até aquele momento. Mas o que a Ferrari descobriu em termos de consequências para o motor do Leclerc? É aí onde a brincadeira fica interessante para aquela parte estratégica da temporada de onde levar punição e onde não levar punição. Basicamente, Leclerc acabou perdendo o turbo compressor e o MGU-H, então ele teve esse problema, os dois estão inutilizáveis, a Ferrari confirmou que sim, está além de qualquer reparo, não tem como consertar essas duas partes do motor, a matéria é do racefans.net, você pode conferir aí na descrição, a gente deve ter uma confirmação da Ferrari muito em breve, saindo aí em todos os portais. Então no final das contas o que, que acontece? Leclerc vai ter que trocar essas peças, lembrando que cada peça do motor tem três unidades para serem usadas ao longo da temporada. Então se o piloto vai para uma quarta parte, como é o caso do Alonso, que trocou a unidade de potência pela quarta vez e aí levou a punição agora na Espanha, o piloto leva 10 posições no grid de punição. Então em algum momento o Leclerc muito provavelmente, como nós tivemos aí apenas a sexta corrida da temporada, uma temporada que vai ter 22 provas, muito provavelmente Leclerc vai tomar uma punição aí do meio para o final da temporada, o que claro, num campeonato disputado pode ser crucial. Para aqueles que estão curiosos com relação ao Verstappen, por mais que tenha tido problemas, até onde se sabe, a Red Bull não trocou a unidade de potência de Verstappen ou peças-chave, então ele estaria ainda na sua primeira especificação e talvez testando em alguns momentos a segunda especificação, então Verstappen estaria mais longe de uma punição do que Leclerc, o que claro, também pode mudar, pode ser que no próximo GP ou nas próximas corridas dê algum pau aí na Red Bull, a gente sabe que a confiabilidade tem sido um fator importante nessa temporada até o momento, com várias equipes sofrendo, a Alpine como citei agora, nós tivemos agora a Ferrari também, Red Bull, Mercedes sofrendo com isso, McLaren com o problema dos freios, enfim, as equipes estão tendo problemas de confiabilidade e nós vamos ver quem consegue levar isso da melhor forma a ponto de não sofrer punições na temporada, ou quem então vai capitalizar melhor quando tiver a punição, que também é algo importante, né? nós vimos isso no ano passado na disputa Hamilton-Verstappen, Verstappen na Rússia chegando em segundo e Hamilton no Brasil chegando em primeiro, então como vai capitalizar esse tipo de circunstância quando você largar mais atrás. Mas enfim, o que você acha disso tudo? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, lembrando que teremos mais vídeos amanhã, um na hora do almoço, outro às 18h15. Um grande abraço, valeu e falou!